he was uh, probably one of the most popular players for the Toronto Maple Leafs. And uh, I remember the first time I got to play against him was a, uh, a big thrill for me because of uh, the fact that I grew up um, being such a Salming fan. He loved the game. He loved after the game. And I can guarantee you, he wasn't the first one home from the party. He was usually the last. Boris Salming is a superstar. He is probably one of the top 10 defensemen that's ever played in the National Hockey League from day one. Den enda som, som man i släkten nu har hållit på med affärer, det är ju svärfar då. Farfar? Ja, det är farfar om man så säger då. Stigoborgs farfar. Och han var, det var en duktig människa. Oj, oj, oj. En erfaren, spännande kar med dramatisk kaklinje. Sexy, få, såna Hollywoodfårer, sånt där som jag tror att man, många män vill åldras på det där viset. Inte pösigt utan distinkt och lite grann, ett, ett lite brutalt utseende som jag tror väldigt många kvinnor faller för. Det har varit tusen olika idéer som man kunde hoppa på. Vad satsar du mest på? Ja, nu är det väl, kan man väl säga, under kläderna och glasögon och innebanden. Det är väl det som gäller just nu. Får! 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 Man vill inte ha någon som ser för snäll och gullig ut. Jo, det vill man ha. Det är den man gifter sig med, men man tittar på Börje Salving. Ja, han blir aldrig vuxen, tror jag. Det är... Det är en liten spel i vänk, en liten pojk, pojke i en, en vuxen mans kropp tror jag. Det är, många av de här hockeykillarna, det är det som är kul med dem, att de är, de är som, som små pojkar och det är man väl själv också lite grann. Ja det, men vad fan. Är det lek eller allvar? Lek ska det vara. Lite allvar, man blir ju lite förbannad, blir man ju. Men det är, det är roliga, men det är det man ska ha. Det är med allt, all sport tycker jag att man ska ha roligt med. Jag tror att det är bra för affärerna för, för han själv också att han är att han är match och lite grann och är tuff och jag menar 500 5 600 stygn det, det blir även om man själv inte skulle ha det så är det ändå rätt imponerande att han har suttit så många gånger i ansikte och knän och överallt. Alltså han har ju våldsnygg kropp. Den har vi ju sett exponerad. Tack för kondis alltså. Och när jag var på Veckorvyn så vet jag att vi valde honom en av årets tio snyggaste för några år sedan, tre, fyra år sedan. Och då visade han ju den kropp vi har varit vana att se nu med R och, och välbyggd och en liten kalsong och det stör ju inte. Man vet ju att det här är en man som har varit som, alltså en hjälte, en man som har fått puckar och slag och hela hans ansikte vittnar om macho tuffhet uh, kamp Kom i tarmen alltså. Ja, hörni, hjärtligt välkomna som sagt för andra gången på Lästerbro och ett stort grattis så här långt. Det är det nio kilometer kvar. Att han i så många sammanhang berättat om sin kärlek till sjöarna, älvan och fjällen har också klatt oss. Det är hit han sök sig för att komma undan den prestationskrav och hetsiga storstadsliv. Och kanske är det just det här murkraften i vår kärva natur. Det kanske är just det som har gjort att han stått stadigt både inom sin professionism och som människa också när det har blåst hårt. 
föreländer jag då beviset på eh, hedersmedborgarskapet. Varsågod. Ta nu ja. Tack så mycket. Är ni fint plats här eller? Ja. ja. Allt ihop. Allt Röding, så. ripa, ja, du, kärnor. Du, 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 <laughs> ja, men du, 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 ja men du tycker ju så mycket om äh, ripa så det hoppas jag verkligen. Ja, ja. Man lägger sig vid ett hål och så sätter man igång och rör sig. Men Börje har, han har tur med fiske och jakt också. Får han mer fisk än vad du får? Ja, det vet jag inte. Nej, det tror jag väl ändå inte. Men att han skulle bli bra som, som, som hockeyspelare, det, det förstod jag nog. När då? När han var vid 8-9 års ålder. Kanske sju år. Han hade blicken för spelet. Det är syntes lång väg. Fick han fisk? Han fick han fisk? Nej, men jag såg en. Ja, det här är första gången som jag är här nere. Ja, det verkar intressant. Vad beror det på att du aldrig varit här? Nej, det är väl på grund av att min pappa dog här nere när jag var fem år. Han dog under jord. Och det var ju mamma min som tyckte att jag skulle aldrig jobba under jord. Och det kan man förstå henne. Och det var gällde både mig och brorsan. Vi fick inte gå ner under jord då. Hello darkness my old friend. Det var ett tufft steg bara att komma hem. Det var jäkla stort... Innan vi kom på, liksom, vi höll på ett helt år och liksom, vi skulle fundera, hur ska vi komma hem eller ska vi åka hem? Nu måste vi åka hem, annars blir ungarna kvar. Vi är för gammal så blir de, vill inte de åka hem. Det fanns ju vissa tveksamheter inom AUK eh, och det var inte så konstigt hur skulle det gå för en 39-åring att komma in och flytta in i, i elitserien och i, i ett ungt gäng för övrigt, hur skulle han passa in? Men eh, de farhågorna tog han bort väldigt, väldigt tidigt i början. Det är första träningen så var det bortblåst. När jag började flytta hem så tyckte jag att det var ett par saker som var viktiga för honom som jag försökte förmedla. Det var ju då att, att han skulle komma hem och flytta hem och bo i det här samhället. Och skulle han bo här hemma och inte smyga hem och komma in med bägge fötterna, då var det lämpligt att spela lite ishockey. Och att han skulle göra det i storstad. Och då var AIK en, ett mycket bra alternativ. Han kom in, spelade, eh, träffade gamla polare, nya vänner, alla de här bitarna som är viktiga när man flyttar från ett land eller är från ett ställe till ett annat. Ja, det här ser ut som det är eh, Canada Cup 76 då. Vi spelar mot USA första matchen tror jag. Och eh, det här är väl presentationen när jag kom ut på isen här då. Det här är väl reaktionen från eh, Toronto fansen när de ger mig en standing ovation. Men just då så visste man inte vilket, var man skulle ta vägen. För det var nästan som man var lite generad och ville gå och sätta sig igen. För de slutade ju aldrig klappa händerna. Och det, men så här efteråt är det en otrolig känsla och det är något som man aldrig glömmer. Från och med nu så hade du ett kvitto på att du var oerhört populär i Toronto. Ja, det kan man säga. Det får man hålla med. Ja, det var det, var det värsta jag har sett. Alltså, så, så bra som man spelade då. Det, under hela Kanakup, men speciellt den matchen var, var något som man inte man glömmer. Första året i NHL, hur var det tycker du? Ja, det var ett prövande år. Vi visste ju inte riktigt egentligen vad som skulle hända egentligen om vi kom över, jag och Inge. Och... Men det var, det var ett tufft år för att det, det hände mycket, de försökte märka oss. Och... Vi hade ju lite osmak som flyttade över, kanske under den tuffaste perioden i NHLs historia kan man säga. Det var då i början på 70-talet när Philadelphia dominerade. Come on,
Rocky's in there. Kelly's in there. Schultz is in there. There was a thumping check that knocked the helmet off of Maria Selming, and Selming, I believe, was the one that threw the check. I saw my own brick some job at Tackler's had a boy with those spears out of any of their skills or some had a venue. Och Börje fick en spiring rätt i bröstet så det var, var väldigt illa faktiskt. De bar ut Börje på bår. Va? Så att, eh, det var då eh, välkomnandet kan man säga i spektrum va? i Philadelphias hemma arena. Du var inblandad i ett slags mål med den här Dave Schultz i Philadelphia. Ja, jo, det var min andra match där. Första matchen spelade vi hemma mot Buffalo och sen eh, det var lördag. Sen spelade vi söndag borta mot Philadelphia och då... Och det visste inte jag vilken jag slogs med egentligen utan uh, det var ju värsta busen där. Och... I was playing on one of the, you know, so-called toughest teams in, in the National Hockey League at that time. Um, so certainly against us, he was, he knew he'd be tested. Och sen efteråt så kommer man ju in efter första perioden och kommer, grabbarna kommer att dunka på, på ryggen och sa, where to go, where to go, boy. Yeah. Men... Uh... Tror, tror du det här slags målet betyder det är positivt för dig? Ja, det tror jag säkert. Det var man tvungen att göra. Man var tvungen att ge, ge tillbaka. Man kunde inte liksom ta emot bara för dog och då fick man aldrig respekt. Vi har Salming, Bridgman. Nu är Bridgman going at him with, I believe, Borja Salming and he's really raining right hands in on him. And someone's going to be a third man in here. Everyone's going at it. Newell has uh, waved to both benches to stay right where you are. Kelly's in there, Schultz is in there, Bridgman really ripped into Salming. That was my job. We didn't want the King of Sweden fighting, period. We don't want him to fight, ever. Ever. That was not his job. Uh, Borja was a target because he was such a good player, and because he was Swedish, uh, I think uh, players thought that he might, uh, they might be able to intimidate him. But he was never intimidated in my mind. He was a very competitive guy, and and if players started uh, being physical with him, it seemed to get Borja mad, and he'd play better, you know. Yeah, this is a match in the end of the game against Philadelphia on 76, 77 or something. When I made a goal Bernie Parent, and it was a match that som jag visade att matcherna före så var det bara slags mål och de försökte nästan ta ihjäl en var. Det visade att uh, spela hockey är mycket bättre än uh, en uh, massa boll. Here again, Schindler getting that puck across to Salming as the Philadelphia defense were caught out of position. Excellent player to play with. I mean he was, there's certain guys that come along that have a, a sense like he saw the ice all the time. If you're in the open you get the puck right away. Um, you knew that he was going to show up to play every night, you know. You didn't have to worry that Borja wasn't going to, you know, he was going to try hard and be competitive. And he played lots. Like some nights, Roger Nielsen had him out, I don't know, 35, 38 minutes, 40 minutes a game, you know. And that's very demanding. And he seemed to, the more he played, the, the better he was. Borja was a, a great, uh, skilled player. Uh, I've been coaching the league for 15 or 16 years, and... Uh, I would rate him as one of the top three skilled players that I coached. Salming intercepts the pass. At the moment, they're five aside. Salming got it out across the line. He's coming up there with Osborne. Salming into Osborne. He scores. Salming setting up Osborne. And the Leafs are leading three to one. And what a perfect play by the veteran Borea Salming to Mark Osborne. Uh, Salming's had a great career, but he has not made many plays better than this one. It's a nice play right here to get the two on one. The Leafs finally capitalized, fakes a shot, down goes Hallward, passes it back through Hallward to Osborne, who's got the whole net. A premier play by a premier player. Borja was, uh, Borja was a very unselfish player. He, uh, uh, like many Europeans, he, uh, like to set up plays rather than score. And so often he would pass and we'd say, Borja, you gotta shoot more. But uh, Borja liked to like to set up plays and he was very good at it. Uh Borja my career was a good spell and was a little for hit was in Ladia Madi or the Hemi Scott and I can't let him all he could shoot the puck hard. We just never knew where it was going. So if you if you're standing in front of the net, chances are you were taking your life in your hands. Uh, you didn't know if it was going to be a foot high, uh, two feet high, or right at your head. Uh, 
and maybe that was his intention. He made you concentrate a lot more. Uh, good thing about it was goaltenders had no idea where it was going either because he sure didn't. Vem är det som kommer i Storbanes här då? Ja, det är Mario Lemieux där som ska fram här, men jag har tur att få fram klubban där och, och bryta på bort fuckarna. Typisk Salming? Ja, lite grann så här. Det är väl då många gånger när man kom lite grann på efter kälken så hade jag, det var min specialvapen när de trodde att de var fri än vad man... Jag trodde att man var fri med målvakten men ändå så hann man dit med klubban. Så det... Hur hade du fått det där att kunna förlänga dig? Jag vet inte, jag har haft långa armar. Jag vet inte, det kommer från far min antar jag väl. Ibland kallar de mig för gummimannen, jag vet inte vad. Men det var nog mycket för att jag höll in många också. Så. Men ändå så var det inte det här som utmärkte Börje Salmin framför allt? Nej, det var väl mitt spel också. Jag tror att det här att, att ge 100 procent och ge allting i matcher och, och framförallt mycket och täcka skott och sånt där. Det var väl mitt vapen, speciellt i början på, på 70-talet när jag kom till, till Toronto. Det var mycket det. Man tänker inte på det utan det bara hände och det kommer mycket, tror jag mycket som jag har tänkt på det så kommer det från landhockeyn. När jag spelade uppe i Kiruna så alltid så fort de släckte lyser på, på en plan då så var det landhockey. Och då spelar man ju en boll var så då var det lätt att täcka skott när man inte hade skydd på så Jag tror det kommer där. Var du aldrig rädd när du gick ner och täckte? Nej, jag tror i spelet var man aldrig rädd, utan det, ibland fick man puckar som slog på hjälmen och, och på i ansiktet också naturligtvis. Men många, ibland fick man projektiler som bor på axlarna och överallt och att man inte har svagt en puck än idag, det är väl otroligt. Det är du säkert att du inte har gjort det? <laughs> det vet jag väl i alla fall. His hockey sense, his passing, his skating, but I think what made Borja Salmin so good was his ability to block shots. I think that he made that an art in, in uh, in the NHL, when he came over, he blocked as many shots as any player to ever play the game. Here he comes, 21, he's over. Where does he get it now? Right on the foot. He stopped shots with the side of his, his skate. I've never seen a player do that. Uh, and many of our players, I remember in the least, used to remark on that. Uh, but he was, uh, he was fearless. We're down by four goals. He's still, the next goal is very important. He's still got to stop that. He was a very smart player, he was very intelligent, and uh, the thing about playing defense is usually defense are either good one way or the other, whether offense or defense, and Borja was good both sides, both offensively and defensively. I remember a lot of killers in my team said that he was Borja was impossible to go around, what should we do? The play continues, right to Young, who tipped it out to Mario Lemieux, ahead of Salming, but Salming! Well, I think he was probably the guy that um, paved the way for the rest of the European players to come and play in the NHL. For years, there was this theory that they weren't physical enough uh, to be able to handle the, the, uh, the pounding of the NHL. And Borja Salmin, I think, was the player who changed that thinking. And he was the guy that paved the way for European players to play in the NHL. Leafs are changing on the fly, and Neslin shooting it on goal. Can't put it in the net. Home free. Reggett comes out, does a little poke check, but Naslam still got it. Watch Salmi, he just picks up his stick. How was it to meet this face in the mirror? Yes, this was not a good one. This is from a match against Detroit, where I got a stick in the face and got a stick in the face. He got around 200-300 stings. He started to count the doctor. So it was a little bit of a surprise. The cut was five and a half inches and required 200 stitches on this replay. Katsopoulos hits Gallant. He steps on the face of Salmi. Det var väl en chock när man tittar i spegeln. Det var man ju lite gråsfärdig faktiskt. Man tänkte ju att ska man se ut så här resten av livet. Borja uh, was hurt uh, very seriously at different times uh, in his career because he was willing to put his whole body on the line at all times. Whether it be throwing a, himself in front of a shot, uh, whether it uh, being along the boards where he knew he had to get the puck out and he knew he was going to get run over. Uh, he was always willing to sacrifice his body for the sake of the team. I think Boyer played too often when he was sick. It was hard to keep him off the ice. And there were a number of times when I would say, I don't think he should play tonight. And he'd say, I'm going to play. He's one of the few guys that could play hurt. You know, some of the guys they heard here, they heard there, like, oh, I can't play. I told Boyer many times that he's in the w wrong sport for his nose because he's got the sort of nose, the lining of the nose is very sensitive. Ladies and gentlemen, on January 4th, 1988, Boria Salmin became only the fifth player 
to appear in 1,000 career regular season games for the Toronto Maple Leafs. And here is a surprise for Boreas Salmi. He knows nothing of this, let alone who is inside. Vilka sitter i bilen? Ja, det är hela familjen från Kiruna som sitter där. Och det var väl en grej som eh, otroligt när eh, mamma min steg ur eh, bilen först. Och så tyckte man ju fan, hon skulle vara uppe i Kiruna. Och helt plötsligt så hon här på isen. Så det var ju nästan som man var tvungen att nypa sig själv att man inte drömde. Here's his mom. His brother, who coaches hockey in Sweden. His brother, who coaches hockey in Sweden. Sister, Karina. And Dad. Ladies and gentlemen, please join us in saluting a Toronto Maple Leaf great, Boria Song. Yes, indeed. They're all standing. When I did a dog clip, you were bile. And I cram. And he said it's interesting. And how can I play? He said it. That was his word. Yeah, that was so funny. Four oh seven on the fan. Welcome back, Dan Schulman, Gord Stellick in studio with you as Gord makes the uh, third of four appearances on four different shows here on the fan today. And uh, a big treat as we are joined by Boria Salming, the longtime Toronto Maple Leaf, spent sixteen years in Toronto, another year in Detroit, a first team All Star once, second team All Star five times, and is still to this day the Toronto Maple Leafs all time career assist leader with six hundred and twenty. How are you, sir? I'm fine. Everybody like DJ here. Nobody says he's a bad player. He's always Number one player here, all the time. We had a pretty good team, and uh, and, and Borea, out of all, though, was the most skilled, and he was the one that, uh, that really made it happen. And then when Imlock came, it, it disintegrated again in 79, and, and Borea hung tough, but I know it was hard on him to play under Imlock in those years because Sittler was gone, McDonald was gone, Palmateer was gone, Turnbull was gone, Tiger was gone. There was nothing left of his old team. And you stayed. And how difficult was it in the 80s at times to be such a great player on a bad team? Yeah, it was, it was difficult when, when we were, uh, I think one year we were 20th place or something like that. I mean, 21st. Uh, 21st, yeah. Well, <laughs> Thanks, that's, that's 20. <laughs> <laughs> well, I mean, and we were out of the playoffs. I think it was 15 games left in the season, and it was, that was hard. I mean, it was the hardest time to play, like, you know, for nothing, really. Boya Salmi will never be traded as long as I'm around here unless we get some kind of a deal where they want to uh, give us a, a five or six first draft choices. Then I might look at it, but he's been too loyal a citizen and too loyal a, a Maple Leaf. Borja had a close relationship uh, with Harold. I think the main reason was Borja's patience. When the practices were over, Borja would hang around the gardens and Harold would be there and They'd sit down and, and talk for a while, and quite often talk about nothing. But Ballard was a great supporter of Borea's. This was during the uh, playoff series with the New York Islanders, and he was struck in the eye. I was sitting at the end of the bench, as I always do, and uh, uh, I saw him go down, and I saw blood coming from his face, so we immediately ran out on the ice. Oh, the best of all, here, it was my eyes. I had a club eye on 77. And he looked at me, and the blood was running out of his nose. And he said, Doc, I can't see. And I looked in his eye, and where the pupil should be black, it was red. How much nedsat syn har du? Yeah, it's about half an hour. But there's no problem with the lenses and the glass. Did you think you were going to stop with the ice hockey? No, I didn't. I didn't have any problem. There were so many in there. Lars said that he had so many short letters. Och människor som skulle donera vet du, sitt eget öga och allting, så det, det var helt fantastiskt. Så det var fanns inte en chans att man kunde sluta. He had the worst equipment I ever seen on any hockey player. He protected himself. He, he, was all, he was all cut and bruised and scars, his leg and uh, the glove. He, he got the cuff cut down real low, the stick. He, was, he wore the worst equipment. Och då kom de ner med några 
riktigaste ora jag har lagt sig skydd av vet om det kunde inte jag röra men det var nästan så grina och så och det fick vi inte klippa bort en enda det var liksom bara att kom in och sa det inte någon jäkel då så då smög jag mig undan bakom med det bakom med rummen här och klippte bort hela skiten ändå men då var de tog and we used to argue with him the manager and the other trainer and myself boya boya don't do that like you know and uh, at Keep on running. Keep on hiding. Professional sports is fantasy land. It's not the real world. You know, you've got everybody looking after you. They're paying all your bills. All you have to do is make the bus. That's all you got to do. That was our life. You played hockey and went drinking. That's what our life was. That's what, what uh, hockey was in those days. People don't have that experience. Normal people out on the street don't have the experience of playing professional sports having all that pressure and all that fear go through your body for maybe three or four hours of the night and after that you just want to forget about it I wanted to run for it and I ran for that bar and boy it wasn't too far behind me Ja, det är klart borta resorna så varit det mycket naturligtvis. Det var det är klart att man var ute och, och härja lite grann för att vi reste ju så mycket och var på hotellrummen. Det var ju redan om de döden var för det tog slut på en direkt va? så det är klart att man var tvungen att gå ut och ta en öl ibland. Händer det att du var bak i när du spelade? Ja, väl det. Shirley Temple. <laughs> jag kunde inte så mycket engelska sånt här men Jimmy var den som verkligen tog hand om och såg till att man hängde med killarna och he came over here I guess I was scoring like 60 65 a year playing right defense for the uh, Leafs and then he comes over here I befriend him and then he takes my job you know I never took a job <laughs> Well, maybe Red had it in for me, eh? Maybe, uh, maybe he liked you better than he liked me. <laughs> but what comes around goes around. They, they get, yeah. The last three years, they kept me on the team just to get you to practice on time. So it wasn't <laughs> oh, yeah. so bad. Yeah, yeah, yeah we, we like, came yeah. on. So yeah. come over to your the last few minutes, but sit in the uh, shotgun seat there and get you along College Street. Get over to the rink in time. Okay, one more time. <laughs> Jag hade ju haft så mycket problem med mina bihålor och, och, och det var det som kom på oss. Plötsligt det var ju på 80-talet, plötsligt att det gick dåligt för laget. Va? Så det var mycket som hände och det var, det var bra att klaga på att när det gick dåligt så var det för att jag höll på med kokain. Och så var det inte fallet utan för det hade ju bara egentligen prova på det var på fester. På fester fanns det ju lite överallt på den tiden. Hur många gånger provar du på det? Man vet jag. jag har sagt att jag provat på två, tre gånger. Det kanske var något sånt. Det spelade ingen roll om det var tre eller fyra gånger. Varför valde du att gå ut med det där? Ja, men det var mycket på grund av att det var så mycket skitsnack om att eh, det var därför det gick dåligt för laget. Och det var väl också mycket att andra i laget höll på med det. Och då kom det en journalist först och fick jag reda på att det skulle stå i Sport Illustrated om eh, kokainaffären. Och så kom det en journalist hem till mig och, och knackade på dörren och pratade om det. Och så sa jag, fan det är inget speciellt med det här utan det, det är bara att jag provar på det. Jag har aldrig hållit på med det och aldrig varit beroende. Och, jag kommer väl aldrig bli, vara beroende heller. Jag har varit i full fart och jag har varit avstängd åtta matcher till nästa säsong. Det var så första åtta matcherna spelade inte. He did not spend his money foolishly at any time. During his entire career, over the course of his whole career, I'm just guessing or estimating he would have earned roughly five million dollars which would, I think, translate to approximately 30 million kroner. Hi, how you doing? Do you remember me? You, yeah. I cannot believe it. Yeah, <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah I, I cannot believe it. Yeah. That's nice. Yeah, again. yeah. Uh, he was nervous about going home to Sweden, but looking back, I believe he's happier in Sweden and more comfortable. Always he asked, you need something, you need a help. And he's a small girl, she came. You need something, Teresa, yeah. she asked always. Yeah. She came and yeah. uh, she kissed me and, uh, you know, yeah. because that time I was uh, very yeah. lonesome. Yeah. Now it's five years, it's much better. But yeah. that time I appreciated it so much. Yeah. yeah. You know. <laughs> so he had strength, he had great speed great skating ability and he could handle a puck with the best of them and when you say the best of them that's when you talk, start talking about the top five or four or five guys in the league. 
I would say Sami was definitely the individual who opened the gate for uh, a lot of European players to play in the NHL and the WJ. He was just an exceptional young man, a well thought of individual that uh, opened those gates not even slightly. He opened them wide open. A lot of boys took advantage of that and now playing in the NHL. He was a, a great player, and it's unfortunate that uh, he never he never won anything, you know. And uh, and I think a lot, you know, we've already went through that, but I think a lot of that was he ended up in Toronto too long, with the wrong wrong coaches, the wrong managers. Mr. Christine here. Uh, Yes. No, not me. <laughs> <laughs> so you're coaching the, the girls hockey Yeah, team. yeah. And? Yeah, we're, we're 20, 29 girls. Hey, good afternoon and welcome to the CN Tower. I came to see Kurt Larson, That's right, yeah. the goaltender, because we were having problems with our goaltending. Yeah, right. Here's exactly what happened. Boya hit the referee. Got okay, thrown out of the game, okay? It was in Yavla, and it was about maybe five minutes left in the game. I said, I'm going to see him right now. And so I followed. And I got to the door, and he just got inside the door. The trainer opened the door for him. They walked in, and I said to him, I said, Boya, can I speak to you? And he said to the trainer, you want to get out? <laughs> he put the trainer out. and. I said, I think that you could come over to North America. I probably didn't say North America. I said to Toronto and play hockey in the National Hockey League. Yeah, yeah. He didn't say yes. He said, yeah, yeah. I said, do you speak English? <laughs> that was the only word I knew. He says, yeah. I had to learn to start in Moscow in the VM. Then the first in Stockholm with Jim Gregory som var general manager chef för Toronto. Problemen bestod i att eh, det blev svårt att göra upp mellan Brynäs och Toronto. Väldigt svårt. Och vi kliade oss i huvudet och funderade, men då kom jag faktiskt själv på lösningen. Och jag nämnde att det fanns en spelare i Brynäs som heter Håkan Wikberg. Han var son till förhandlaren för Brynäs, Wikberg alltså. Och eh, jag sa då till honom att eh, det finns ju stora möjligheter att om du åker dit och säger att eh, Nästa år så är vi nog intresserade av Håkan Wikberg. Han var ju landslagsspelare och en duktig hockeyspelare. Och så gjorde Gregory och Brynäs ändrade sig direkt och kontraktet skrevs. Ja! Ja, jag har ju tränat hemskt många hockeyspelare men jag har aldrig träffat på någon som har haft sån grundfysik som börjar. Och Sen dessutom att eh, den här smärtgränsen som begränsar när man blir trött. Det verkar som att han inte har någon, i alla fall så är han väldigt hög. Och ibland så tror jag att han tycker om att plåga sig. Tog Brynäs hand om, om börjar. Ja, att, eh, jag menar, det var ju inom laget. Om man ser bland spelarna så hade det varit en skärgång som ledde till att man skulle... Jag gör rätt så att vara duktig va? så att vi eh, var det utbildande på alla sätt och vis. Han var oerhört träningsvillig och eh, jag tror att eh, det är kanske den som har tränat hårdast som jag någonsin haft hand om. Tog man tid på träningen 100% eller på match då jävla fick man höra det också. Tycker. Och det kommer inte bara från tränaren utan det, det bra var att det kom från spelarna själva. Slogs ni på träningarna? Ja. Med varandra? Jag fick inte förlora va? Och, jag upplever det börjar som ett naturbarn. Det här att han är sig själv. Eh, han eh, tittar inte så mycket på de andra. Han eh, bjuder på sig själv. Och... Det var ju alltid liksom, det var ju alltid, motståndarna skällde ju alltid på sig om att vi skulle vara så jävla fult. Och vi förstod inte vad. Nej, jag har ju ingenting. Jag gjorde det? Nej. Ja, kanske efter att lite grann, men det hör du till. Ja. Mm. Det är Boka en härlig med. Marcus Samuelsson som är expert på det afrikanska köket. Det är inte något du vill med. 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 Det är inte något du vill med.
Sen kom det ju väder ner och Ja, men på se hur långt ner i källan. Va? Det där är så jävla bra han och säger. Du där längst ner i källan. Vad hette det jag säger? Precis så inte han ska veta. I only got three fish today. Actually, that's pretty. Well, they're all rainbow trout, and they're pretty big. Okay, how many you got, Tessa? I got two. All right. Här är Isak och Teresa som kör båten. Vad betyder det för dina barn att få komma upp till Salmi och Tornet det, det var väldigt viktigt, speciellt för att komma och bara fiska och se det här fina landskapet som vi har där uppe. Och det, det, det har de alltid tyckt var väldigt roligt. Speciellt när man kommer också född i, i Kanada. Och här är Anders som vinkar. Mm. Här har vi stugan i Tornet och båthuset. Vem är du mest lik? Stig eller Börje? Du beror på. <laughs> Möret eller? <laughs> ja, det är Möret eller Stig. Ja. Ja, men jag tycker att ni, ni är mer lik varandra. Ja. Det är nog. Ja. Men... Hur är det? Lika hetsiga. Men heter... mm. Ja, men vi har nog ganska hett humör. Det är väl det mest bästa. Eller det mest bästa. Du som ser så snäll ut. Ja, men det är bara... <laughs> Vänta bara, så är det inget fel. Så det är Börje som är snällast av er? Ja, jag tror inte. Ja, men det är lugnast. Eller vad ska man säga? Bästa tålamod. Ja, precis. Det, det kanske. Hur vill du beskriva Börje? Ja, det är väl att han genomgående är väldigt snäll, det måste jag säga. Och har ju ett... Jag aldrig ser något ont i människor. Jag försöker alltid se det goda. Det har jag tyckt jämt att han är för snäll. Att han inte tar för sig bättre många gånger för att säga ifrån när jag tycker att... Ja, det tycker jag att det är kanske. Men det är ju som tid så är det ju en fin sida va? Det var Stigge som i att när, när pappa försvann också så var det mycket att man tydde så mycket till Stigge naturligtvis. Och det, det var ju han man såg upp med. Det har man väl sett länge. Nu när man blir äldre att det är någon fråga om idoler och allting sånt här. Det är, det är Stigge man har sett upp till hela, hela livet. Brorsan han Stig hade ju åkt ner och, och ville väl naturligtvis ha nerbörje också. Och det slutade ju med då att han, han skrev ju på för dem. Och, men sen blev ju förhandlingarna lite kärva. Henry Jansson i Brynäs hade gjort klart med eh, Lantor och uppe i Kiruna. Med alla papper och det hade vi gjort upp på telefon. Då var vi överens om att vi skulle träffas när Lars Göran Nilsson Brynäs doktorn och jag då skulle upp och fiska stora lulevattnet. Ja, han tyckte det var långt att köra och om vi inte kunde lösa det så så att jag kom ner och mötte dem en bit efter väg. Och det blev så då att jag åkte ner till korsningen som är, går mot Stora Sjöfallet och där skrevs papperna på. Men jag hade pengarna på mig och jag sov dåligt på natten för det var mycket pengar på den tiden. Det var 18 000 kronor och det tyckte vi var väldigt mycket. Det var tre gånger så mycket som vi någonsin hade betalat för en spelare. Jag jobbar ju ovan jord va? Och det är ju pris ovanföra. Och uh, jobbar som svetsare. De sa att jag inte jobbar så mycket när jag jobbar. Jag jobbar ju fyra månader och strejkar två månader. Jag var ju med om storstrejken här så jag hade en jäkla tur. Jag frågade ju då om arbetskamraterna han så. Och det var ingen som hade sett honom på länge. Så att jag gick på toaletten och såg ett par fötter som stack ut under. För det var öppna bås under. Så att man såg det. Och så tittade jag in och låg Börje och sov där med... De här, han hade serietidningar som huvudkudde. Då Fantomen och Stålman. Alltså lika ivrig som han var på rinken. Lika då borta var han ju utanför rinken. Han var lite, lite loj och lite som frånvarande ibland. Han var lite bohemakt. Man kunde ju träna dygnet runt om, om man bara fick det. Hur var han i sin stil? Han var lite kantig det var han, men, men vilje är stark. Och, ja, han var ovänlig helt enkelt. Det fanns ingenting som kunde stoppa han liksom. Uh, we loved to listen to his growing up. In some ways uh, he called it... Uh, 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 maybe a little backward step uh, to civilization, 
and how hard uh, he had to work in stories uh, with his brother, I believe Stig uh, was his name, um, on, on his growing up and the kind of life that they had. Uh, we loved to sit and just listen to him. Salmi has been my summer bostad, can I say. Here was my summer when I started and I started. It was a lot here. How was it now? What did your father say to me? Jo, han var ju samer. Han, var, han är ju samers blod och is. Ja. Och det har jag också naturligtvis. Hur mycket då? Ja, det är inte tusen. Jag har väl någon kvarts eller vad det är. Någonting sånt. Men eh, min farfar använde väl aldrig lappdräkten eller sådär. Utan han var ju mer affärsman. Han, han skötte ju om det här typ. Vad som hände på gården och för byn här och byarna runt omkring. Och såg till att de kunde handla det dagliga maten om man säger så. Han var ju rätt så tuff. Han, eh, men har han dem, man säger han födde, de hade ju tolv barn och, och några dog väl i, i barndöden som på den tiden. Och, och men då måste man ju vara hård och sköta, sköta om det hela och, och hålla igång alltihop. Och det var tuffa tider där på 40, 30, 40, 50 talet Var, var han en kämpe? Ja, absolut. Det var ju inte bara att man fick vara här och leka och fiska heller, utan man fick hjälpa till också. Det var mycket man fick hjälpa till med vägen och... Och sen när man är höt och bära. Men mycket var man ju ute och fiska också, det var man ju. På kortare strapatser som man fick själv gå när man var lite äldre och kasta och så. Sen var man också på uppe i fjällsjön och fiska då. Du har alltså lite samerblod i dig. Är du stolt mm. över det? Ja, absolut. Det är inget negativt. Man fick höra mycket när man var yngre. När man var med och spelade neråt lite här lappjävel och sånt där. Men det är klart då. Skit man i det, det var ingenting att bry sig om. Idag tycker jag det är enbart stolt över. Farbor då? Visst du henne? Ja, oh, men det var en, en lugn människa, väldigt, väldigt, väldigt snäll. Hon var hon som tog alla i försvar kan man säga. Och så var du lik din pappa har du fått höra. På vilket sätt då? Ja, det är, man har fått sett bilder där man är, jag är hemskt lik. Han är, ja, både kropp och ansikte. Så. Man hade ju svart hår och jag hade, jag hade lite ljusare. Det är väl enda skillnaden. Hur är en samling? Envis? Ja. Alltså, I mitt fall så är man ju ja, envis och man har mycket hjärta. Man vill ge allting man har tror jag i, i det mesta och visa att man kan. Och inte ge upp. Ja, det är nog en riktig samling. Och det kommer nog mycket här från här fick man inte ge upp i första taget. Då hade det gått illa. Det var tufft. Tuffa tider här.